ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിയപ്പമാണ് ഇടിയപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിയപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ ടിഫിനായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ പിരിയമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കുറച്ച് മല്ലിയില ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുടെ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ സ്റ്റവിലോട്ട് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ കൂടെ നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ സവോള പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വഴന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ആ പൊടികളുടെ പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴച്ചി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കിത് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ആ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് സവോളയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല പോലെ യോജിച്ച് കിട്ടും അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിനൊപ്പിടി നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇടിയപ്പത്തിനും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഞാൻ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം അളന്നൊഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം അളന്നെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ കൂടരുത് കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയ്ക്കകത്തൊക്കെ പാകത്തിന് ഉപ്പിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഉപ്പ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ആകുമ്പോൾ കൂടാതെ നോക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഓയിൽ ഏതായാലും മതി ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടര കപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിതിങ്ങനെ വെട്ടി 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 ഇളക്കി ഇത് എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ പൊടി നല്ല പോലെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആ
ചിക്കൻ ഇട്ട ചിക്കനും അത് ആ മസാലയായിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിതിങ്ങനെ തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഇറച്ചിയിലേക്കൊക്കെ ആ മസാലയെല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല രുചിയാണ് ഇതിന് വേറെ കറിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ വഴറ്റി എടുത്ത് വെച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടിയപ്പം ഇതുപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളും സ്കൂളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് വേറെ കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവരത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇടിയപ്പം ആവുമ്പോൾ അരിപ്പലഹാരം ആയതുകൊണ്ട് അത് കുട്ടികൾക്കൊന്നും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പിസ്സയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തട്ടിപ്പൊത്തി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടിയും വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പൊടി നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാടുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാവും കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കും ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ആ മസാലയും ഒക്കെ ആ ചിക്കനുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് പൊടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മാവും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ റോളാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടിയപ്പം റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അപ്പച്ചമ്മിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന തട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് തട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തൂക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇടിയപ്പം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ ഇങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അതിലോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടിയപ്പം കിട്ടും കുറച്ചൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി മസാല നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ എണ്ണ തടവി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വെക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് മാവും നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് റെഡിയാക്കാൻ ഇപ്പം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് അപ്പച്ചമ്പിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുത്തൊന്ന് സ്റ്റവിലോട്ട് വെച്ച് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തിളച്ചു വരും അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇടിയപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മുഴുവൻ മാവും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം 
അപ്പച്ചം പിഴ വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം തിളച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതെടുത്ത് അതിലേക്ക് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അപ്പച്ചമ്പിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കയ്യിലോട്ട് ആവി ഒന്നും അടിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടിയപ്പം വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇടിയപ്പം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തെടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടിയപ്പം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ടും എടുത്ത് ബാക്കി ഞാൻ ഒരു കാസറോളിലോട്ടും എടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല ഇതിന് ഇനി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അഥവാ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല കുറുകിയ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിച്ചാൽ മതി അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്നും മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്